tradisi keilmuan di pesantren dikenal dua metode utama dalam melakukan kajian pembacaan terhadap literatur atau kitab-kitab rujukan. Tradisi ini sudah berjalan ratusan tahun dan hingga saat ini masih tetap dipertahankan. Pertama adalah metode bandongan atau di sebagian masyarakat menyebutnya wetonan. Kata bandongan sendiri diduga berasal dari kata ngabandungan yang berarti memperhatikan secara seksama atau menyimak. Pada metode ini santri menyimak sementara kiai membaca dan menjelaskan kitab yang sedang dikaji. Dalam proses ini para santri juga menulis terjemahan dan penjelasan dari kiai pada kitab yang dibawa masing-masing. Pada metode bandongan, dimungkinkan diikuti oleh santri dalam jumlah banyak karena sifatnya seperti kuliah umum. Metode bandongan biasanya dilakukan pada waktu tertentu dengan mengkaji kitab tertentu. Penentuan waktu yang rutin tersebut biasanya dilakukan pada weton tertentu sehingga masyarakat juga mengenalnya sebagai pengajian wetonan. Metode kedua adalah sorogan yang berasal dari kata sorok atau menyodorkan. Pada metode ini, santri menghadap satu persatu kepada kiai membacakan kitab tertentu sementara kiai menyimak memeriksa dan mengoreksi bacaan santri. Tidak seperti bandongan, sorogan lebih interaktif, memungkinkan kiai menilai kemampuan santri dalam membaca, menerjemah, dan memahami kitab yang sedang dikaji. Metode sorogan juga bisa diikuti oleh banyak santri, tetapi proses pembacaannya dilakukan oleh satu persatu santri menghadap kiai langsung. Dalam metode sorogan, santri memiliki posisi dan peran yang aktif. Demikianlah tradisi keilmuan di pesantren yang sudah berlangsung sejak lama, yang melatih dan membiasakan para santri aktif mengkaji kitab referensi ulama salaf, dengan berbagai metode Meski mereka sudah tidak nyantri di pondok pesantren Tradisi metode kajian ini tetap masih dipraktekkan di tempat lain